അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഞാൻ ചൈന ഗ്രോസോ ജലാറ്റിനോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തീയൊന്നും കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫ്രഷ് ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ബട്ടറ് ബദാം നട്ട്സ് കിസ്മിസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ഈ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു മിക്സർ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബട്ടറും ബട്ടർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിസ്മിസ് ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല അപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബട്ടറും ബിസ്ക്കറ്റും ഒന്ന് എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഒരു പുഡിങ് ട്രയലോട്ട് മാറ്റി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടിൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഫുള്ള് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് പഞ്ചസാര ഒട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പ് നട്ട്സും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം ബദാമോ പിസ്തയോ നട്ട്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീമിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ സെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബാറ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ ഈ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിനെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതും കൂടി സൈഡിലൊന്ന് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആറ് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ആണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു